ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് കിച്ചൺ ടിപ്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കയ്യിൽ കറ പറ്റാതെ കായ എങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കായ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഞാനിത് തൊണ്ട് കളയാൻ പോവാണ് തൊണ്ട് കളയുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം തൊണ്ട് കളയുന്നുണ്ട് നടുപിളുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തരി പോലും കറയായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കാരണം ഞാൻ എന്റെ കൈ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം കാരണം ഞാൻ ഈ കായ അരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ രാവിലെയാണ് കായ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഫ്രീസറിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കും എന്നിട്ട് ഒരു കണ്ടോ ഒരു തരി പോലും കറയായിട്ടില്ല അതിനു ശേഷം ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ തലേ ദിവസമാണ് കായ കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചു വെക്കണമെങ്കിൽ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ അത് അരിയുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അരിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു തരി പോലും തന്നെ കറ വരില്ല അപ്പോൾ ആ കറ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കായ എളുപ്പത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് സവാള അരിയുമ്പോഴുള്ള കരച്ചിൽ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ടിപ്പാണ് ഇവിടെ അതായത് രണ്ട് സവോള ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് ഈ സവോളേനെ രണ്ടായിട്ട് പിളർക്ക പിളർന്നിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ട് സവോളയും മാറ്റുക അതിനുശേഷം കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് സവോളയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അതിൽ കിടന്നോട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ആ ഒരു നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്ന ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് പിടിച്ചോളും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ സബോള എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൊലിയും പോരും കണ്ണെരിയും ഇല്ല അപ്പൊ കണ്ണെരി സബോള അരിയുമ്പോൾ കണ്ണെരിയാന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു ശരിക്കും ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരാന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കണേ നിങ്ങൾ പച്ചമുളക് എങ്ങനെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ടീം അപ്പൊ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഈ പച്ചമുളകിനെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടൊന്ന് പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തേക്കുള്ളിൽ കിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്ക് എല്ലാ മുളകും തന്നെ പഴുത്തു പോകും അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് സേവ് ചെയ്ത് ഒരു മാസം വരെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാന്ന് നോക്കണത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഡബ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പച്ചമുളകിന്റെ ഒക്കെ ഞെട്ടി കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഞെട്ടി റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡബ്ബയിൽ അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ഒരു മാസം വരെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കേടും കൂടാതെ ഇരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും തന്നെ ജോലിക്ക് പോകണവരാണെങ്കിൽ സൺഡേ നമുക്ക് ഈ പച്ചമുളക് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡബ്ബയിലാക്കി വെക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളതെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചക്ക് ഒരു കേടും കൂടാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കണേ നാലാമത്തെ ടിപ്പ് വെളുത്തുള്ളി എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു വെളുത്തുള്ളി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ആ പൂ പോലത്തെ ഭാഗം ഞാൻ പതുക്കെ ചെത്തിയെടുക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് താഴെ വെച്ചിട്ടായാലും പതുക്കെ ചെത്തിയെടുക്കാം അല്ലാതെ വെളുത്തുള്ളി കയറി പോരുത് ആ പൂവായിട്ടുള്ള ഭാഗം മാത്രം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓ എല്ലാ അള്ളിയും തന്നെ വിട്ടുപോരും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പൂ പോലത്തെ ആ ഭാഗം പൂവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെത്തി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ അല്ലികൾ നടു ഒന്ന് മുറിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാ വെളുത്തുള്ളിയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൊലി എന്ന് വിട്ടുപോരും അപ്പൊ നമുക്ക് പലവർക്കും തന്നെ ഈ വെളുത്തുള്ളി നന്നാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര മടിയായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ വെളുത്തുള്ളി നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വയറിനുള്ള ഗ്യാസ്ട്രിക്കും ഡൈജഷനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗം കൂട്ടാനും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വളരെയേറെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പൂ പോലത്തെ ഭാഗം ചെത്തിക്കളയാ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അല്ലികൾ
നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് ജിഞ്ചർ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ജിഞ്ചറിന്റെ തൊലി കളയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതിന്റെ തൊലി വിട്ടു പോരും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ ജിഞ്ചറിന്റെ ഷെയ്പ്പ് തന്നെ പലതരമാണ് ഇങ്ങനെ മുളയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒക്കെ അതിന്റെ മണ്ണും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് നൈഫിനെയിലും ഈസി ആയിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും തന്നെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ജിഞ്ചറിന്റെ പേസ്റ്റും ജിഞ്ചറും ഒക്കെ കറികളിൽ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുക വളരെ നല്ലതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് അപ്പൊ നമ്മൾ ചില ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡൈജഷൻ പ്രോബ്ലം വരും അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ജിഞ്ചറും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള മടി കൊണ്ട് ആരും തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കരുത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ പച്ചമുളക് എടുത്ത് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം പലവർക്കും കൈയരിയും എന്നൊരു പ്രോബ്ലം വരും അതുപോലെ ഈ നമ്മൾ വിത്തൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ വിത്തെടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അതുപോലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഈ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ട് അരിയുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അരിഞ്ഞിട്ട് കൈ പുകയണു എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് നല്ല കൈ മുക്കാവുന്ന ചൂടിൽ ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈ എവിടെ അരിയണേന്ന് വെച്ചാൽ അതിങ്ങനെ മുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അത് ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വരും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈയുടെ ആ പുകച്ചിലും എരിച്ചിലും ഒക്കെ മാറിക്കിട്ടും അപ്പം എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ട് കൈ പുകയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ലാസ്റ്റ് ടിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഉണക്ക മുളക് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണക്ക മുളക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം കുറച്ച് നാൾ കൂടുതലെന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഈ ഉണക്ക മുളക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഉടനെ തന്നെ ഒരു മുറത്തിലോ പാത്രത്തിലോ ആക്കിയിട്ട് പുറത്ത് വെയിലത്ത് ഒരു ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് വെയിലത്ത് വെക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ തണലത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഉണങ്ങിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡബ്ബയിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഉണക്ക മുളക് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും പൂപ്പൽ വരും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശരിക്കും നല്ലൊരു ടിപ്പാണിത് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഉണക്ക മുളക് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അടച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ദീർഘകാലം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കേടും കൂടാതെ ഒരു പൂപ്പലും വരാതെ അപ്പൊ എല്ലാവരും തന്നെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ടിപ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ